ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அதையும் நானும் இன்றைக்கி அதையும் நானும்ல வந்து நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்ட வீடியோ தான் மிளகா பொடி எப்படி அரைப்பீங்கக்கா அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டீங்க ஸோ இன்றைக்கி தான் வெயில் நல்லா வந்திருக்கு இதை நல்லா காய வச்சு போடணும் நான் இப்போ எந்த அளவுன்னு சொல்லிடுறேன் இப்போ நாங்கள் செய்கிறது வந்து ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு பேர்த்துக்கு ஒரு அஞ்சு மாதம் வர வரும் ஸோ அந்த அளவு தான் நாங்கள் அரைக்கிறோம் இது வந்து ஒரு படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த படியில் வந்து நாங்கள் ஆறு படி வர மிளகா எடுத்திருக்கோம் இது வந்து வேச்ச மிளகா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கடையில் கேட்டாலே கொடுப்பாங்க நீங்கள் வந்து காம்போடவே போட்டுக்கலாம் இதை காம்பு எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு படி வேச்ச வர மிளகா இருக்குது இதை நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு படியில் அளந்துட்டோம் இப்படி நல்ல வெயிலில் காய விட்டுருங்க கொத்துமல்லி இந்த படியில் ரெண்டு படி அளவு கொத்துமல்லி போட்டுக்கோங்க நல்லா பரப்பி விட்டு காய வச்சுக்கலாம் அரைப்படி சீரகம் போட்டுக்கோங்க அடுத்தது ஒரு டம்ளர் பெரிய டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் போல் குறுமிளகு எடுத்துக்கோங்க இதையும் நம்ம கொட்டி நல்லா காய வச்சுக்கலாம் பரப்பி விட்டுக்கோங்க நல்லா அடுத்தது நீங்கள் இதுக்கு வந்து கருப்புழுந்து தான் போடணும் பெரிய டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் ஸோ இந்த அளவை நம்ம இதை சேர்த்திக்கலாம் நல்லா பரப்பி விட்டு காய வச்சுக்கோங்க அடுத்தது கடலைப்பருப்பு இதுவும் பெரிய டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் அளவு இதையும் நல்லா பரப்பி விட்டு காய வச்சுக்கலாம் அடுத்தது வெந்தயம் இது சின்ன டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் போட்டு பரப்பி விட்டுக்கலாம் அடுத்தது அரிசி இது சின்ன டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் அளவு எடுத்துக்கோங்க அடுத்தது கடுகு இதுவும் ஒரு சின்ன டம்ளரில் ஒரு டம்ளர் அளவு எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது வந்து நாங்கள் டிடி பெருங்காயம் இது பேர் இது வந்து உங்களுக்கு கட்டியில் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் பேக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது ஐம்பது கிராம் பேக்கு இது வந்து நீங்கள் ஒரு கட்டி போடணும் ஸோ இதை வந்து இப்படி இது வந்து வெயிலில் வச்சா நான் உங்களுக்கு வந்து நல்லா உருகும் அப்புறம் வந்து நம்ம தனியே இப்படி பிச்சு போட்ட மாதிரி போட்டு நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது ஒரு கட்டி அடுத்தது இது மஞ்சள் கட்டி இது வந்து மஞ்சள் கட்டினாலே கடையில் கிடைக்கும் இதை வாங்கி நீங்கள் வந்து ஒரு அம்மி அம்மி கல்லை வச்சு ஒரு கொட்டு கொட்டினிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் அதுக்கப்புறமா நம்ம காய வச்சுக்கலாம் இதோட அளவு கால் கிலோ அடுத்தது வந்து கருவாப்பிழந்தலை இது வந்து ஒரு பத்து ரூபாய்க்கு வாங்கினீங்கன்னா சரியாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது இனுக்கு போல் இது பேர் தான் இனுக்குன்னு சொல்லுவாங்க இது ஃபுல்லாக இருக்கிறது தான் இனுக்கு இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பது இனுக்கு போல் இருக்குது இதையும் இப்படியே காய வச்சு நம்ம வறுக்கிறப்ப உரிக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நாங்கள் எல்லாமே அளந்து இந்த மாதிரி நல்ல வெயிலில் காய வச்சுக்கிட்டோம் ஒரு நாலு மணி நேரம் போல் நல்ல வெயிலில் காய விட்டுருங்க அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ மாதம் வேணாலும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் புழு பூச்சி அந்த மாதிரி எதுவுமே பிடிக்காது ஸோ இதை வந்து நாங்கள் இப்போ நல்ல வெயிலில் நாலு மணி நேரம் காய விட போகிறோம் எல்லாமே நல்லா காஞ்சிருச்சுங்க ஒரு நாலு மணி நேரம் போல் நல்ல வெயிலில் காய விட்டுட்டோம் இதை நம்ம எப்படி வறுக்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம் கருவேப்பிலை வந்து இந்த அளவுக்கு நல்லா முறுமுறுன்னு காஞ்சிருச்சு இதை நாங்கள் உருவிட்டோம் நீங்கள் காஞ்சதுக்கப்புறம் உருவிக்கலாம் நாங்கள் வந்து இதெல்லாம் வறுக்கிறதுக்கு இரும்பு வடக்கல் எடுத்திருக்கோம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இது சூடு ரொம்ப நேரம் நிற்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதில் தான் வறுக்கணும்ட்டு இல்லை நீங்கள் எந்த டைப் ஆஃப் வடக்கல்ல வேணாலும் வறுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் கொத்துமல்லியை போட்டுடுறோம் கொத்துமல்லி வந்து நல்லா கொஞ்சமாக ரொம்ப இல்லை லைட்டாக ப்ரௌனிஷாக மாறி நல்லா மனம் வரும் அது வரைக்கும் நம்ம வறுக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு வறுத்துக்கலாம் மொத்தமாக போட்டால் வறுவிடாது பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகும் உங்களுக்கு நல்லா மனமும் வரும் நான் ஏன் இவ்வளோ இதாக காட்டுறேன்னா நீங்களாம் எந்த அளவுக்கு வறுக்கணும்னு தெரியாது இல்லையா ஸோ அதனால தான் ஸோ கொத்துமல்லி வந்து நாங்கள் ஃபுல்லாக வறுத்துட்டோம் நீங்கள் இதை வந்து வறுத்ததுமே நல்லா ஆற வச்சிடணும் எல்லாமே மொத்தமாக கூட போட்டுக்கலாம் வறுத்துட்டு அடுத்தது கடுகு கடுகும் அப்படி தாங்க நல்லா சவுண்டு வரும் வெடிக்கிற சவுண்டு மாதிரி வரும் கலரும் நல்லாவே சேஞ்ச் ஆயிரும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் நல்லா தெரியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கடுகை வறுத்துக்கோங்க அந்த ஓரங்களில் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் கலர் சேஞ்ச் ஆனது ஸோ கலரும் சேஞ்ச் ஆகிருக்கணும் சவுண்டும் நல்லா வரும் மனமாகவும் இருக்கும் இது வந்து பெருங்காயம் இது நல்லா மெல்ட் ஆகும்னு சொன்ன வெயிலில் வச்சா உருகும் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் அப்படியே பிச்சு பிச்சு போட்டுட்டோம் இது எந்த அளவுக்கு வரும்னா வறுக்கணும்னா நீங்கள் வந்து வடக்கல்ல போட்டு ஓட்டுறப்ப அது நல்லா உப்பி வரும் இதில் பார்த்தீங்கனாலே நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நம்ம போட்டதுக்கும் இப்போத்துக்கும் எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் நல்லா உப்பி வந்திருக்கு ஸோ இதை வந்து இந்த அளவுக்கு வறுக்கணும் நான் இதை ஏன் காட்டினேன்னா இது எந்த அளவுக்கு வறுக்கணும்னு தெரியாது இல்லையா ஸோ அதுக்காக தான் 
அதே போல் எல்லாத்தையுமே வறுத்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து கருவேப்பிலையை வணக்கிறப்ப மட்டும் லைட்டாக தேங்காய் எண்ணெய் ஒரு நாலஞ்சு ட்ராப் போல் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றி வறுத்துக்கோங்க கருவேப்பிலைக்கு மட்டும் மித்ததுக்கு பூரா நீங்கள் நார்மலாக வறுத்தால் போதும் நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் வருத்தா போதும் ரொம்ப ப்ரௌன் இல்லை லைட்டாக ப்ரௌன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் வருத்தா போதும் ஸோ இதெல்லாம் தான் வருத்தாச்சு மஞ்சள் கட்டியும் வந்து இந்த அளவுக்கு நிறம் மாறுற வரைக்கும் வறுத்துக்கோங்க அடுத்தது வர மிளகா வறுக்கும்போது நீங்கள் அளவாக வடுக்கல்ல போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போல் கல்லுப்பு போட்டுக்கோங்க சின்ன ஸ்பூனில் போட்டுட்டு ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போல் விளக்கெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்படி வறுத்தாதான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்காகத்தான் ஸோ இதையும் ஊற்றிட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் வறுத்துக்கலாம் வர மிளகா வறுக்கிறப்ப குழந்தைக கிட்ட வச்சுக்காதீங்க குழந்தைக இருந்தால் ஏன்னா அது ரொம்ப காரல் வரும் அதுக்காகத்தான் ஸோ இப்படி வறுத்துக்கலாம் இது வந்து எங்கள் அம்மா எங் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது ஃபர்ஸ்ட் அத்தை ஒரு மாதிரி வறுத்துட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் அத்தைக்கும் வந்து அம்மா செய்கிறது பிடிச்சி அப்புறம் அம்மா கிட்ட தான் அளவு கேட்டு நாங்கள் ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் போல் இப்படி தான் செஞ்சிட்ருக்கோம் இது வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் சாம்பாருக்கு போட்டுக்கிட்டாலும் சரி அரிசியும் பருப்புக்கு அது எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட் நல்லா கொடுக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு டைம் செஞ்சு பாருங்கள் ஸோ இதை வந்து இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் போல் வறுத்துட்டே இருக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம எல்லாத்தையுமே வருத்தாச்சு வருத்தத்தெல்லாம் நீங்கள் ஒன்றாவே போட்டுடலாம் போட்டு நல்லா ஆற வச்சுக்கோங்க இதை நல்லா ஆற வச்சதுக்கப்புறந்தான் நம்ம மிஷினில் கொடுத்து தான் இதை அரைக்க முடியும் நம்மளால் கண்டிப்பாக அரைக்க முடியாதுங்க அதனால் நல்லா ஆற வச்சு எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் சூட்டோடு அரைச்சா அது சரி வராது அதுக்காக ஸோ இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு நீங்கள் மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சிட்டு வந்தாச்சுங்க நல்லா நைஸாக வந்திருக்கு இப்போ அரைச்சிட்டு வந்ததுமே நீங்கள் வந்து பெரிய பெரிய பிளேட் இல்லை ஏதாவது விரித்து விட்டு நீங்கள் இதை கொட்டி கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட்டு அதுக்கப்புறமா டைட்டான கண்டெய்னரில் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வேணுங்கிற அளவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து அஞ்சு பேர்த்துக்கு அஞ்சு மாதம் வரைக்குமே யூஸ் பண்ணலாம் இதை நீங்கள் சாம்பார் அப்புறம் அரிசி பருப்புக்கெல்லாம் செய்யலாம் இன்றைக்கி நைட் எங்கள் வீட்டில் அரிசியும் பருப்பு தான் எப்போவுமே மிளகாப்பொடி அரைச்சிட்டு வந்தால் அந்த அன்றைக்கி நைட் எங்கள் வீட்டில் அரிசியும் பருப்பாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஃப்ரெஷ்ஷான மிளகாப்பொடியில் செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பொரியல் இல்லை மஷ்ரூம் கிரேவி இல்லை சிக்கனுக்கு கூட போட்டு செய்யலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் உங்கள் எல்லாத்துக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்